Olá pessoal, como criar um projeto e mandar ele para o COBE, para análise, né? Então, para criar um projeto ou para cadastrar um projeto, a gente precisa preencher estas informações, né? Então, o número do processo, somente se ele veio do SEI ou do CIPAC, se não deixa em branco, o sistema mesmo acaba gerando um processo. Preencher título, resumo, local de trabalho, se não é nas dependências do campus, né? Escolher a data do, processo, do projeto, então aqui é bem dinâmico, é fácil de estar tá escolhendo. A questão se o projeto é pesquisa ou se é inovação, extensão, então isso é importante é, preencher, caso contrário a gente não consegue escolher os formulários. A área de pesquisa, né? então aqui está as grandes áreas do conhecimento do CNPq, a gente pode estar tá selecionando mais de uma área. Tá? A carga horária do coordenador... Importante escolher um vice-coordenador aqui, então a gente tem todos os nomes dos membros do campus, né, dos professores, escolher uma carga horária também. Tá? Então aqui a gente vai escolher o modelo, então é um projeto de pesquisa, vou preencher todas as informações aí referente ao projeto, posso copiar e colar é, no Word, preencher no Word, depois eu simplesmente venho aqui e faço um Ctrl-C e Ctrl-V, né? É importante aqui a questão de tabelas, figuras, é, é mais, ela acaba distorcendo um pouco na hora de colar. Então, fiz todos os meus dados aqui, né? vou em cadastrar o projeto. Aqui eu vou, não vou cadastrar o projeto porque eu já tenho um cadastrado. Então, é, esse é o projeto que eu tô, acabei de criar ele. Então, aqui eu posso visualizar o projeto, verificar se está tudo ok. Tá? Eu posso alterar ele, então se eu quiser alterar eu posso vir aqui e vou voltar para aquela tela anterior, eu posso criar todas as, as alterações necessárias, né? eu habilito a edição e aí eu posso alterar. Cliquei em alterar, é, aqui eu vou incluir os participantes, tá? então sempre que eu posso incluir ou excluir os participantes, então eu posso simplesmente excluir, cadastrar um novo participante para o meu projeto, é, adicionar desde quando ele está, a carga horária, qual que é a função, né? então ele é um colaborador e vou inserir. Então já aparece aqui a carga horária dos participantes. E aqui eu vou adicionar documentos, né? então são os documentos relacionados aos documentos suplementares, eu posso escolher né, os documentos que eu quero, se eu quero fazer alteração de de colaboradores externos, se eu vou cadastrar, é, alterar a carga horária, ou solicitar novas questões de carga horária, ok? Porém, eu preciso mandar esse projeto para o COP, tá? E para mandar para o COP, eu preciso clicar aqui nessa aba verde e mandar projeto para o COP. Se você ele tiver criado, já aparece no sistema COP, mas ele não é permitido fazer análises, ok? Então, eu preciso mandar esse projeto para o COPE. Uma vez que eu mando esse projeto para o COPE, algumas dessas questões elas acabam desaparecendo. Por exemplo, eu não consigo mais excluir ele. Tá? Então, eu cliquei aqui em mandar. Ele vai perguntar se é isso mesmo que eu quero fazer. Ok. Então, veja que eu já não consigo fazer algumas mudanças. Eu consigo visualizar, consigo acompanhar a análise do COPE. Né? Consigo ainda fazer algumas alterações. Por enquanto, esse botão ainda está permitido. Posteriormente ele vai ser habilitado, para fazer qualquer alteração eu preciso é, que ele seja é, autorizado pelo COP. Ok? Então fica aí, talvez a gente tenha lá um projeto criado, mas não mandou para o COP, a gente não consegue fazer as análises. Ok pessoal? Obrigado!